，王芳芳的男助理是王大雷，这怎么可能呢？王大雷来的时间不长，好像是一个姓崔的人给他介绍的。对，那个人叫崔大同。王芳芳打电话的时候，我听到的。张婷，这件事可太重要了。崔大同可不是一般人，崔大同相当于是张启东的助理。王大雷确实经常和崔大同私混，这样就坐实了王芳芳是内鬼的身份。那王大雷现在去哪了？王芳芳好像交给他什么重要的任务，他这回不在公司，我帮你打电话把他叫回来。不，先不要叫他回来，我们先在公司的电脑上找找有没有他联系张启东或者是崔大同的证据。另外一边，张启东，你也不像是傻瓜呀？难道你真准备收购多金龟吗？这件事百分之八十是李慧的圈套，我以前就吃过类似的亏，所以不想让你走我的弯路。其实我也觉得这有很大可能是圈套，所以我想让你帮我去试探一下李慧。你直接对李慧说，你的计谋还真是厉害啊！张启东现在已经上钩了，在大肆收购多金龟，你看看李慧是什么反应。你到时候带上一个收音器，我想仔细听听你和李慧的对话。另外，你也注意观察李慧的表情，看看李慧到底是不是在挖坑。其实这件事我很心动，因为万一不是圈套。这就是一个很大的机遇，甚至是可以扳倒云轩的机遇。张启东，我果然没看错你。你要是直接拿钱收购，就说明你是一个草包。你就算再有钱，我也看不起你。放心吧，有我李贵芬在，肯定给你查得明明白白的。云轩现在是什么情况？李慧就是因为靠着云轩才敢和你叫板。要是云轩没了，你收拾他还不是简简单单？我能确定云轩肯定是受伤了，但我觉得不至于昏迷这么久。他一直不露面，就让我心里很没有底。我一直让王芳芳打探虚实，谁知道王芳芳中看不中用，这么多天了，一点消息都没打探到。另外一边，小慧、张启东上没上套还不知道，但是王芳芳肯定上套了。今天上午留一手告诉我，王芳芳已经开始卖车卖房了。王芳芳卖房子干什么？难道她也想参与收购多金龟？凭她卖车卖房子那点钱都不够收购多金龟零头的。小慧，这你就不懂了吧？她估计是想从这上面大赚一笔。万一这件事是真的，张启东在市面上大肆收购多金龟时候，他跟着也收一些。等我们断了生产，被他们拿捏的时候，他就可以把多金龟价钱翻几倍卖给我们，跟着张启东赚一笔。张启东还是比较谨慎的，会不会上当还不一定。云姐，现在就怕工厂里有张启东安插的内鬼，那是我们唯一会露馅的方式。一旦工厂有人通风报信，我们所有的计划就前功尽弃了。工厂里应该没有，芯片工厂里都是一些技术人员，这个工厂算是我的核心产业了。我一直很重视，工厂里从来没有技术泄露过，只有市场部的商业机密总是泄露。那就没问题，只要工厂那边是铁板一块，这条消息张启东就无法判断真假，我们的赢面就更大一些。因为时间不等人，留给张启东思考的时间不多，他也怕自己犹犹豫豫，错过对付你的机会。对了，崔大同这边果然不能相信。自从你出事以后，他就开始摇摆不定。崔大同明明知道谁是内鬼，却不肯告诉我。等我说要拿出他向你投诚的证据的时候，他在含含糊糊告诉我，内鬼是个女的。他依旧在给自己留后路，想两边都不得罪。想两边都不得罪是不可能的。崔大同要是真心投诚，我或许就接受他了。但如果这样摇摆不定，那就别怪我不客气了，把他投诚的证据交出去，让他和张启东斗起来。一个小时后，小慧回到公司，却发现李桂芬早已在此等候。小慧，你是去找云轩了吧？我去公司找你了两次，门口保安都说你不在，和云轩聊得挺久的呀。你胡言乱语什么呢？你来找我干什么？我是来恭喜你呀、啊，你的计谋还真是厉害。张启东已经上套了，开始大肆收购多金龟了。他这次是不是要赔得很惨？什么？他怎么知道这件事的？小慧突然变了脸色，装出恐惧的样子。因为从见到李桂芬的时候，他就猜到李桂芬要试探他。哎呦喂，你装的可真像，知道张启东上当了，你应该开心不是吗？
，在我面前还装什么？来笑一个！无论李桂芬怎么说，小慧都不为所动。这下连李桂芬也怀疑缺原材料的事是真的了。另外一边，张总，小慧已经查到我头上了，你要帮我，我要是彻底暴露了，你也就对云轩的公司失去控制了。你怎么知道我在他的公司没有其他妻子？就算有点没用了、啊，都是一些小鱼小虾，在公司里没有什么权利，甚至都打探不到什么消息。这样的妻子有和没有都没多大区别，是吗？那你看看这是谁？张婷，你可以出来了。王姐，别来无恙啊！其实我们都是为张总服务的。张婷，你怎么可能是张启东的人？你不是和我抢一把手的位置吗？知道我有可能是内鬼以后，你处处和我作对，就连你都不相信他是内鬼，对不对？那李慧就更不可能相信了。张婷处处和你作对，是我指示的，为的是更好隐藏自己。我早就做了两手准备，谁能想到你的对手也是我的人？就凭你俩又解不开的恩怨这一点，都能排除他是内鬼的嫌疑。你走了以后，他就是人事部一把手，而且云轩、李慧会非常信任他。以后对云轩的公司，我还是会了如指掌。不，这一切说不通啊！既然我们是一伙的，他为什么要把王大雷的事说出来？王大雷是可以在里面隐藏的。